മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു കേട്ടത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് ദിനത്തിനല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന ഹേ മാർക്കറ്റ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ ചോരച്ചാലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഓർക്കുക ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് അന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അവകാശ മുദ്രാവാക്യമായ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയും എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമവും എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദവും ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നത് പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂർ ആക്കാൻ നിയമ നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിച്ചു തന്ന അവകാശങ്ങളെപ്പോലും തരം കിട്ടിയാൽ തകർത്ത് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ചൂഷണത്തിന് നിസ്വനായ തൊഴിലാളിയെ വിധേയനാക്കുന്ന ക്രൂരവ്യവസ്ഥയുടെ പേരത്രേ മുതലാളിത്തം ആധുനിക മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ തൊഴിലാളിയുടെ അധ്വാന ശക്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സമയം ദിവസത്തിൽ നാല് മണിക്കൂറോ മറ്റോ മതിയെങ്കിലും അധ്വാനിക്കുവാനുള്ള അയാളുടെ ശക്തി എട്ടോ പത്തോ അതിലധികമോ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് മണിക്കൂർ നേരം അയാൾ തനിക്ക് കൂലിയായി നൽകുന്ന തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ അയാൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് മുതലാളി തട്ടിയെടുക്കുന്ന മിച്ച മൂല്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ഇതാണ് മുതലാളിയുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് മാർക്സ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മാർക്സ് ഇത് എഴുതുന്ന കാലത്ത് പോലും മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ അധ്വാനം കൊണ്ട് തൊഴിലിൻ്റെ കൂലി അടങ്ങുമായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായ ഉൽപാദന സംവിധാനങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും തൊഴിലാളി ചൂഷണം ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെയും മുതലാളിത്വം നേടിയത് വൻ മൂലധന വളർച്ചയായിരുന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാ പുരോഗതിയുടെ ഫലമായി അധ്വാന രംഗത്തുണ്ടായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെയും ഫലത്തിൽ മുതലാളിത്വം ലാഭമാക്കി മാറ്റി മാർക്സ് എഴുതുന്ന കാലത്ത് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രതിഫലത്തിനുള്ള വക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന തൊഴിലാളി ഉൽപാദന സംവിധാനങ്ങളുടെ വികാസത്തോടെ അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നാൽ ഇന്നും അധ്വാന സമയം എട്ട് മണിക്കൂറായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂറും തൊഴിലാളിയെ നിർദ്ദയമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹജ സ്വഭാവമായ ഈ ചൂഷണം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചാലും മാന്യമായ ലാഭം എടുത്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളിയെ പണിയെടുപ്പിച്ചാലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ കാലത്ത് ആകെ അധ്വാന സമയം നാല് മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് ബാക്കി സമയം വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനുമായി ലോകം നിർമ്മിക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അത്തരം മാന്യതകൾ ഒന്നും പുലർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല മുതലാളിത്തമെന്ന് നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയാൽ സ്വന്തം മുതലാളിയെ തന്നെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന വിചിത്രമായ സംവിധാനമാണത് അത്തരത്തിലുള്ള കരുണാരഹിതമായ കഴുത്തറുപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ അടുത്തുണ്ടായ നിയമ ഭേദഗതികൾ ഇപ്പോഴുള്ള ജോലി സമയം എട്ട് മണിക്കൂർ ആയിരുന്നാലും പല മടങ്ങ് ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്നിരിക്കെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോലെയുള്ള മഹാമാരികളുടെ ഫലമായി വിപണിക്കേറ്റ പരിക്കുകൂടി തൊഴിലാളിയെ ഊറ്റിവലിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കണമെന്ന ദുരയുമായി വരുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന് പരവതാനി വിരിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മരവിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ജോലി സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലുതും ചെറുതുമായ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മുതലാളിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പിരിച്ചുവിടാം അവർക്ക് കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന് മുകളിൽ ഒന്നും നൽകണമെന്ന് തന്നെയില്ല ഓവർ ടൈം വേതനം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള പണിശാലകൾ പോയിട്ട് ശുചിമുറികൾ പോലും കൊടുക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യത തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ഇന്ത്യ കൂടെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ കരാറുകൾ പ്രകാരം ആഴ്ചയിൽ അറുപത് മണിക്കൂറിലധികം തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്തതോടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിർബന്ധമായും തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കേണ്ട സമയം ആഴ്ചയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറായി അതായത് നിയമാനുസൃതമുള്ള സമയത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം വർധനവ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശവും ഇല്ലാതാകും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനവും അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ ഏറ്റവും മൗലികമായ പല അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് ഇന്നും അന്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത അവകാശങ്ങളെല്ലാം ഒരു മഹാമാരിയുടെ പേരിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥ തൊഴിലാളികളെ ഒന്നടങ്കം അടിമത്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിനൊപ്പം ചില പ്രത്യേക മേഖലകളെ ഈ ജോലി സമയ
നീലക്കോളർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം തൊഴിലാളിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ജനപ്രിയ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും കാണാം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്ന അത് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നവയല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കെ തന്നെ നീണ്ട ജോലി സമയവും അസ്ഥിരതയുമുള്ള വെള്ളക്കോളർ ജോലിയുടെ സംസ്കാരം ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ജോലിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം തെളിയിക്കാനുള്ള വഴികളായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും കാലം എക്സ്ട്രാ ആയി കണക്കാക്കി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഈ അധിക ജോലി ഇനി തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നിർബന്ധപൂർവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നിയമത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ജോലിക്കയറ്റത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കാത്തത് ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമാക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളെ എടുക്കാനും പിരിച്ചുവിടാനുമുള്ള അധികാരവും സകലതും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തീറെഴുതുന്ന നയവും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഭരണഘടന തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സംവരണ തത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് പിറക്കുക നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള വിവേചനം നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാകും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്നത് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാർഷിക മേഖലയിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു നടപടി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധാന്യങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാള മുതലായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വിളകളെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവയുടെ വില എത്രത്തോളം ഉയരാം എന്നതിൽ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടാകില്ല കാർഷിക മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം മത്സരം വർദ്ധിക്കും എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ എന്നതൊഴികെ ഈ നടപടി കൊണ്ട് തൻ്റെ ഇത്തിരി മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണ കർഷകനും ജന്മിയുടെ വയലിലെ പണി കൊണ്ട് അന്നം കഴിക്കുന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയും കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടും എന്നത് മാത്രമാകും ഫലം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിയും ഒക്കെയായി സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളെ വിപണിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ജീവനുകൾ കൂടി കവരും എന്നതൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഉദാരമാക്കുന്നത് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കും എന്നൊരു ധാരണ പരക്കെയുണ്ട് അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ നടപടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപം പ്രവഹിക്കാനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണെന്നാണ് വാദം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വാദം തെറ്റാണ് ഒന്നാമതായി അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പണിയെടുക്കുക എന്നത് തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശം ഇല്ലാതെയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സുവർണാവസരവും ശുഭമായി ഒടുങ്ങില്ല വോട്ടവകാശവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാട് വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ആകർഷകമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി മാറുമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ അസംബന്ധമാണിത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം വരുന്നതിന് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന വാദവും പണ്ടേ പൊളിഞ്ഞതാണ് ധാരാളം ഗവേഷണം ഈ വഴിക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അനുഭവാർജിതമായ എംപിരിക്കലായ യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഒൻപത് തൊഴിലാളികളാണ് ഇന്ന് തെലങ്കാനയിലെ ഒരു കിണറ്റിൽ മരിച്ചു കിടന്നത് വിശപ്പ് സഹിക്കു വയ്യാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണത്രേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും മുതലാളിത്തം ക്രൂരമായ ഫ്യൂഡൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സത്ത നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ ചോരചിന്തി പറിച്ചെറിഞ്ഞ അടിമ ചങ്ങലകൾ വീണ്ടും തൊഴിലാളിയെ അണിയിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഞാനും നിങ്ങളും ശബ്ദമുയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾ ഒരിക്കലും നമ്മോട് ക്ഷമിക്കില്ല അത്ര ക്രൂരമായ ഒരു ലോകമായിരിക്കും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്